שלום לכם. הוא כתב ספרים מחזקים שהפכו לרבי מכר, הקים את מוסדות חוט של חסד והפך לאחד הרבנים הבולטים והאהובים ביותר בחסידות ברסלב ובכלל. תוך כדי גם זכה לכינוי שר החיוך, אבל לא רבים יודעים שהרב שלום מרוש לא חי חיי יהדות ואמונה במשך כל חייו. הוא גדל במשפחה דתית מרוקאית, אבל בהמשך לא ממש חי חיים תורנים. היום בתוכנית בכיוון אחר נשמע את סיפורו האישי. נחשף לתובנות המעניינות שצבר בתהליך התשובה שלו, וגם נשמע, אני מניח, כמה בדיחות טובות. שלום לרב ארוש. שלום. אתה יודע מה שמספרים, מספרים, חוזר ותשמע נכנס לאיזו ישיבה של דתיים. כמו אותם מתפללים, בקיצור ישנים, אומר לעצמו, טוב, הם תינוקות שנשבו. יפה. אז עם התינוקות שנשבו, בואו נתחיל בעצם כרונולוגית. סיפור החיים של הרב, כולם מכירים את הספרים, כמו שאמרנו בפתיח, לא מכירים באמת את הרב עצמו, וכאן אני רוצה לרדת לשורש הדברים. עלית, נולדת במרוקו, כן. עלית לארץ בגיל 13. בערך, כן. מה, מה זכור לרב מהילדות, זיכרונות ממרוקו, <laughs> יש ממש? בטח. מה למשל? <laughs> מרוקו, אני זוכר. את המימונה, שאנחנו, כל העיר, כל העיר, אני זוכר, כל העיר, הולכים לקברי צדיקים, ומשהו, זה אי אפשר להבין איזה שמחה הייתה, איזה שירה. ודאי אני זוכר הרבה, פרט עניין של קברי צדיקים. קברי צדיקים? פרט עניין של קברי צדיקים, כן. כן, זה היה דבר שהוא, היה חלק מהחיים שלנו. פרט עניין של קברי צדיקים. ודאי שילדות ובית ספר, למדתי בית ספר אליאנס בצרפתית ואתה יודע שקצת למדתי בתל... בחובבי השפה באחר הצהריים אז למדנו שם לשון הקודש וקצת תורה ו... ושם שמענו תורה ומצוות לא היה מושג של מישהו חילוני נגיד אבל היו בתי כנסת, היו מתפללים בהם כל יום ממש? היו שיעורי תורה ממש? בטח, היה בית כנסת, היה ישיבה בעיר שלנו בטח, ודאי. אוקיי. ודאי, ודאי. ומה באמת ליכד את כל יהודי מרוקו? זה דבר כעדה מאוד מלוכדת, חמה, מה היה באמת הדבר שם? כנראה התמימות הזאת, האמונה של החכמים, נראה לי שזה הדבר שהוא... כן, זה... תראה, כשהייתי קטן, הייתי ממש... אני זוכר את עצמי אומר קריאת שמע עם דמעות. הייתי ממש... חזק באמונה וחזק ב... אפילו שלמדתי ממש מעט, אמנם לא למדתי הרבה תורה, אבל ממש הייתי זוכר את עצמי, ממש ככה דבק בשם ואוהב את השם. ידעת, זאת אומרת, מה זה השם? זאת אומרת, הייתה אינפורמציה שזו הייתה בעיקר אמונה תמימה? אמונה תמימה. לא הייתה אינפורמציה? לא, לא. עוד דינוזאורי לא. מהמפץ הגדול? אמונה תמימה פשוט. פשוט. והמשפחה היו... המשפחה היו שומרים. משפחה מרובת ילדים. כן, כן. ושומרים, אתה יודע, שומרים את השבתות, החגים. לא, לא ממש, לא לומדים ממש תורה. חוץ מאח שלי הגדול שכבר הלך לישיבה, אבל בתוך הבית, אתה יודע, כמו פעם סבלתית כזאת. ואז עליתם ארצה, ואז חלה ירידה ברוחניות. פשוט, למדתי בית ספר ממלכתי דתי. ושם למדו בנים בנות. אני זוכר שהמורה ניגש עליהם באוזן, אומר לי, תגיד לי מי הבחורה הכי יפה פה? המורה. המורה. עם כיפה. עם כיתה ח'. וזהו, אז כמובן, זהו. עזבנו את הכל. מה זה עזבנו את הכל? איך היה הבית? הבית שמר עדיין על כשרות, דברים בסיסיים. הכל, הבית שברו. אבל מה הפסיקו לשמור ממרוקו? אני הפסקתי הכל. אני והאחים שלי... הפסקנו הכל. אבא שלי היה בוכה בשבת. לא הולכים איתו בבית כנסת, אנחנו נוסעים לים. ממש, קיצור, ממש. מה, רציתם להידמות לישראלים, לצברים? עזבנו את הכל, פשוט לא יודע. ומה הדת נראיתה בעיניכם? 
ממש, כאילו לא, כאילו אין, כאילו זה לא קיים. אני יכול, אני יכול להבין מה זה נקרא תינוק שנשבע. כאילו זה לא קיים. זה לא נמצא בעולם, זה לא קיים בעולם, יש רק את העולם הזה, וזהו. עזבת גם את הדת, עזבת לגמרי, גם את הקדוש ברוך הוא? לגמרי, לגמרי. עזבת גם את הקדוש ברוך הוא בלב? לגמרי, שום קשר. הפסקת להאמין? הפסקתי להאמין. שאין, okay. כאילו לא קיים המציאות הזאת. וזה זה משהו שבאמת, אני, אני רואה הרבה אנשים ממש צדיקים שעלו ממרוקו, חלקם גם רבנים, והילדים שלהם יצאו מהדרך. ואני חושב לעצמי, כאילו, איך, איך הם לא הנחילו את זה? איך זה לא עבר הלאה? או, oh, זהו, זה האמת הוא, זה השאלה נפלאה מאוד, אתה שואל. זה לא רק שם במרוקו, גם עכשיו פה בארץ ישראל. יש הרבה משפחות שהילדים עוזבים, למה? בגלל שהם... ההורים אומנם שומעים על תורה ומצוות, אבל לא הגיעו לנקודה הפנימית האמיתית של התורה ומצוות. שהיא? שמחה. <laughs> אם ההורים לא, לא מראים שמחה, איזה, איזה זכות זה לעשות מצווה, איזה זכות זה להתפלל, אם לא מגיעים לנקודה הזאת, שממש, <laughs> אז, אז לא, וגם כמובן לא יודעים ל, לדבר ולהכניס את הנקודות הפנימיות. אז בעצם, כלומר, כשיש משפחות מסורתיות, וזה כאילו שבת כי שבת, וכשר כי כשר, אז זה לא ממש עובר? זה לא עובר. זה לא עובר, זה יעזור. אבל אבא שלך בכה ביום שבת, בשבתות כן, בגלל ש... כן, אבל הוא, הוא, הוא לא היה תלמיד חכם, הוא היה יהודי פשוט, שהיה איש עסקים, ו... ושמרו תורה, שמרו מצוות, מה ששמרו קצת פה ושם. הם לא ידעו להעביר לנו. לדבר איתנו, להכניס לנו את הנקודות הפנימיות. וכמו שאמרתי, זה אין, זה לא... אין, ילדים, כל שכן שכמובן שבאנו לארץ, אז כמובן שאת הבאנו עם כל החבר'ה השכ... בשכונה, כולם היו כבר, לא, כולם לא שומעים את הרוב מצוות בצורה הכי נוראה. אז תבין, זה... אם אין לך נקודה פנימית שתחזיק אותך, זה לא... אז איך מעבירים לילד בעצם נקודה פנימית? נקודה פנימית זה צריך שיהיה אצלך. זה כתבתי בספר הגן החינוך, שלהעביר, אתה לא יכול להביא דבר שהוא לא פנימי אצלך. אם אתה חי את האמונה, זה לא רק כששומעים תורה ומצוות, חי את האמונה, ומש, ו, ומרגיש חיות מכל קשר עם השם, מכל מצווה, שמח, זה יעבור להביא לילדים שלך. אז זה עובר אוטומטית לילדים. בטח. Okay. אבל אם רק, טוב, צריכים לשמור, וכל שכן, ש, ש, כל שכן זה בכלל בא בצורה ש... של, של איומים או, לא, או אנשים, לא. אז בכלל, זה בכלל מה? נחזור לעבר, <laughs> שירת בצבא, היית כן, חובש, זה ב- הייתי פה, ב- אני גרתי פה בפתח תקווה, <laughs> ולמדתי <laughs> בתיכון בפתח תקווה, ואחר כך התגייסנו לצבא, <laughs> זכיתי להיות חובש מוטס, תפקיד מאוד יפה, מעניין, שירות מאוד יפה, מאוד יפה, <laughs> מעניין. מה יפה בו? תראה, היה למשל... הייתי בכל מיני פעולות במקומות הכי מסוכנים, פעולות ככה מעניינות, פעולות חילוץ מעל הים, מעל האוניות. ודווקא בפעולות האלה ראית את יד אלוקים, שאתה רחוק מאלוקים. כן, כן. איך זה קרה? כי מה ש... תראה, אתה עומד במקומות שבלי אמונה אדם לא יכול להחזיק מעמד. למשל, נכנסנו לביירות, להוציא שם טייס. את המקומות מסוכנים, או בהבת יום כיפורים. מה זה מסוק? מה זה מסוק? תמיד היינו אומרים, שלטוס זה לא חברת ביטוח. מה זה מסוק? <laughs> זה לא... <laughs> ו... אין, יש מצבים כאלה, שמתעורר בבן אדם איזה כוח פנימי, שאי אפשר להבין את זה. אני זוכר את עצמי שעשיתי פעולות, אני... אז תגיד, אני לא יודע, איך, 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 איך לא פחדתי? איך לא פחדתי? לא יודע מה. איך עשיתי דבר כזה? איך ירדתי ממקומות כאלה? איך... לא יודעת. אז שם היו ניצני האמונה, אבל הם עדיין לא באו לידי ביטוי. לא, בכלל לא. אז במה זה כן באו לידי ביטוי? אין, זה... באותם רגעים, אחר כך זהו, חזרנו לחיים השגרתיים, לכל התאוות, וזהו. כל שכן כשכבר בכלל סיימתי את השירות, הלכתי ללמוד באוניברסיטה. ליד חשבון. כן. אז זה בכלל... שמה בכלל ההפקרות, שיא ההפקרות, ממש. מה זה עשה לנשמה שלך באותה תקופה? תראה, האמת הוא שהייתי גם אדם שמח באותה תקופה. 
הייתי שמח, רוקד, שמח. אני זוכר שאיזה סטודנטית שאלה אותי, תגיד לי, מה אתה לוקח שאתה כל הזמן רוקד? אז שמחה עם האופי שלך בעצם, זה לאו דווקא קשור לאמונה. אז היה לי, גם אז הייתי כזה, טיפול שמח בחלקי כזה, ו... כן. אתה יודע, לפעמים אני רואה, באמת גם חוזרים בתשובה, שהם... אם הוא היה עצבני כי אדם <laughs> לא ירא שמיים, אז הוא גם דתי עצבני. בטח. ואם הוא אדם מקסים בתור חילוני, אז גם בתור... איך באמת אבל שוברים את טרקת הזכוכית הזאת? זה באמת צריכים... ש... עבודה על המידות זה עבודה. יש דברים שכבר אדם זכה אליהם, נגיד, מעבודה כבר... <laughs> אבל יש מידות רעות שאדם צריך לשמור אותן, לעבוד עליהן. צריך לעבוד עליהן. <laughs> זה לא משתנה לבד בלי לעבוד עליהן. אז בעצם היו לך חיים נעימים, שמחה, שירות צבאי מוצלח, כן, בעיית חשבון, אז מה רע, למה לא נמשיך ככה? או, או, זהו, אז פתאום קיבלתי מברק, נפל מסוק, מתו חברים שלי עליהם שלום, קיבלתי מברק לבוא להלוויות. באמת היה יום של ההלוויות, בבית העלמין הצבאי. שם בתל אביב שם. כמה חברים? כמה, אתה, אתה, אני ממה שהכרתי את, את החובש המוטס ואת הרופא, והיו עוד טייסים ועוד, mm-hmm. אבל אני הכרתי רק את הצוות הרפואי. ו... וזהו, הלכתי יום של הלוויות. כל מה ש... הייתי בסעות ארוכות, צ'ינסים, אתה מבין? מכונית, סטודנט, סטודנט, מה? תראיית חשבון. כן, חושב את עצמי שאני מרכז העולם. בכלל לא. באמת נפגשנו כל החברים, כל אחד, מה אתה עושה, מה אתה עושה, וכאילו נפגשנו איזשהו מפגש ככה, כאילו, טוב, אבל כשהיה הלוויה, אז כמובן שאנחנו בשקט, ואחרי כל היום הזה הייתי לבד בחדר שלי. במעונות, פתאום נכנס לי מחשבות. מה זה מוות? זה סוף החיים? מה קרה עם החברים שלי? מתו. אני גם פעם אמות. המחשבה שאני גם פעם אמות? זהו. זהו, זה היה פה הנקודה שהיא סיד... נתנה לי את הנקודה שאין, הנקודה הזאת, אני פעם אמות? זה שינה לי את כל מהלך המחשבה שלי. אבל עוד לפני זה, סיפרת עכשיו שדיברתם, מה אתה עושה, מה אתה עושה, זה לא נשמע מתאים כל כך ללוויה. נכון, באמת, כי לפני זה, כמו שאמרתי לך, כולם ממש, ממש כל כך אנחנו היינו ריקים, ממש ריקים. ריקים. באמת בהלוויה הלכנו, כמו שאתם אומרים, בשקט. רק כשהייתי לבד, תראה, אין לזה שום הסבר, זה מתן מלמעלה. או שהבכיות של אבא שלי שבחר כל יום. הוא אמר לי, אני בכיתי כל יום שיהיה לי בית תלמיד אחר. או הבכיות של אמא שלי, בנרות שמדליקים, או הסבתות שלי, או לא יודע מה. זה ברור שבא מאיזשהו מקום. זה לא, זה, זה פתאום, פתאום זה, זה הגיע. זה לא ש... <laughs> תגיד, <laughs> אין, פתאום היה לי מחשבה, אני פעם ימות. והמחשבה הזאת היא לא שהפחידה אותי, אלא נתנה לי... כיוון בהסתכלות בחיים. אבל אז גם חשבת, מה קורה אחרי שמתים? מה לא, לא, אבל הייתה נקודה שמה שהתחלתי לחשוב, תראה, ברגע שחשבתי אני פעם ימות, התחלתי לחשוב, אז מה עושים בעולם הזה? כל העולם הזה כבר איבד את, את כל הערך שלו. אמרתי לעצמי, טוב, אז אני אהיה פרופסור, ואחר כך אני אמות, אז מה? טוב, באמצע אני... נהנית. טוב, לא, אז כבר אין, זה לא... אין, זה... בענה, אין... אבל אין ערך כשלעצמה? לא. אם אין איזשהו דבר שהוא נצחי, אז זה לא, אם זה לא נצחי, זה לא שום דבר, אתה מבין? החיים האלה רק נהנים, יש בהם קשיים לא קטנים. ובאותם רגעים גם חשבת שאולי התשובה נמצאת בכלל ביהדות? לא, בכלל לא. אז איפה נראתה לך התשובה? אמרת, אני הולך לשאול איזה פרופסור באוניברסיטה? לא, אז האמת הוא שאומר לך איך שזה התפתח אצלי. אז היו לי שאלות, אז מה, הרי הבנתי, גם למדתי פעם, על הפסיכולוגיה, שמחזירים בנשמה עד, ומתחיל לדבר שפה אחרת. אז התחלתי לזכור, בעצם יש, יש איזה חלק רוחני שלא שייך בו מוות. אז התחלתי לחשוב, מה? אז מה העולם הזה? סתם חיים פה עד שמתים, וזהו. מה, זהו, זה אין שום תכלית לעולם הזה. 
אז אם כן, אין טעם לחיים. אז מי גילה בסוף שיש משהו ניצח? אז, אז, אז פתאום היה לי מחשבה, אולי יש בורא. אני מתבייש להגיד את השאלה הזאת, אני מתבייש להגיד, אולי. לא נורא, אתה יכול להיות פה פתוח. כן. אמרתי, אני, אולי יש בורא, אני אדבר איתו. אז אם למה קיבלתי את המחשבות? השאלות. פתאום שאלות כאלה מופיעות לך בתוך המחשבות. ואתה לא רואה שום טעם לעולם הזה כבר. ופתאום מה ש... אני אדבר עם בורא עולם. אמרתי, אמרתי, בורא עולם, תראה, אני רוצה להאמין בך. אני יודע שאני לא יכול לראות אותך. אבל אם אני יכול לראות את המעשים שלך, אז אני אראה שאתה מנהיג את העולם. ביקשת סימן? כן. התחלתי לבקש מבורא עולם. ממש, לדבר איתו ולבקש ממנו. מה היה הסימן? למשל, למשל, היה לי כאב ראש. שום כדור לא עזר לי. ככה בורא עולם נתן לי כאב ראש. אמרתי לבורא עולם, תראה, דבר ראשון, תקח ממני את הכאב ראש. עשו לי EG, עשו לי זה, היה כאב ראש שתקף אותי, שום דבר לא עשה לי. דבר, אתה, דבר ראשון, תיקח ממני את הכאב ראש. אתה יודע מה? עלה לשנייה, עלה מהכאב ראש. וכל זה היה באותו ערב, או שזה היה תקופה אחרת? לא, זה כמובן שזה כמה ימים. אוקיי, זה מתמשך. מתמשך, התחלתי לדבר בו לעולם. התחלתי לדבר בו לעולם, אני רוצה למשל, אמרתי לבו לעולם, אני רוצה לראות שאתה שולט על כל המוחות של כל בני אדם. אח שלי, תכניס לו במוח שיבוא אליי, פה ל... שיבוא פה לבקר אותי. פתאום תקתוק בדלת. כן, הוא מגיע, אז הוא מתחלה איזה שעה, שעה וחצי. הוא אומר, לא יודע, פתאום הוא אומר, מספר, פתאום קיבלתי געגועים לבוא אליך. הוא לא ידע שאני התפללתי, הוא לא יודע שום דבר. לא ידעתי אפילו מה לבקש, אבל התחלתי לבקש כל מיני, או למשל, לפני המבחנים. הוא אומר לבוא לעולם, הרי אתה יודע מה השאלות של המבחנים. אז תעזור לי עכשיו שאני אלמד, ואני... בדיוק את השאלות שיהיו במבחנים. הייתי מוציא 97, 98 במבול כלכלה, זה מי שתשאל כל אחד, יגיד לך, מבול כלכלה לא יוציא כזה ציונים, זה לא, לא מציאו אותי בכלל. ממש, כל מיני, לא ידעתי, אתה יודע, לא ידעתי מה לבקש, האמת. אבל רציתי, אבל התחזקה לי האמונה, אתה אומר, אני רואה, ביקשתי דבר, הסתדר, ביקשתי דבר. ואיזה מין בודדת עוד לפני שידעת שזה קיים בברסלב וכולי. בדיוק, בדיוק. בדיוק. אז קיבלתי אמונה, קיבלתי אמונה. וזהו, התחלתי להגיד תודה לבורא העולם, הייתי קם בבוקר, תודה לך בורא העולם, יושב לאכול, תודה לך בורא העולם על האוכל. לא ממש לבד, ככה באופן טבעי. מדבר עם בורא העולם, מבקש ממנו, קיבלתי אמונה. ואז מתי שמת אותה ממש, איזה רב הלכת? אמרתי לבורא העולם, אני, תכוון אותי, או לספרים. כל בני אדם, ש... שאני אדע מה התכלית הבריאה הזאת, שמבלת את העולם הזה. היית קונת בגן האמונה. <laughs> זהו, אם היה לי את הסרט בגן האמונה, <laughs> זה היה <laughs> מאוד מקל עלי את החיים. אז <laughs> מה היה באמת? מה הם קצוות החוטים שמצאת? <laughs> אז מ... מ... אחותי סיפרה לי שהיא הכירה רב, משהו פלא עצום. קראו לו הרב שלמה מן, עליו השלום נמצא בעולם העליון. הוא היה אדם, היה משהו מיוחד, זה משהו... באמת, הוא ממש, והיה לו ראייה עמוקה מאוד. והיו בהתחלה קשיים ב... כשהתחלת להתחזק, להתקרב, זאת אומרת, פתאום הלכות, שאמרת, מה זה, או דברים שגילית ו... ופחות הסתדרו, או קשיים עם המשפחה, עם החברים, מה היה? תספר לי קצת על התהליך הזה. לגבי העניין של הלכות, אמרתי, עד שאני לא מבין, אני לא עושה. <laughs> ככה אמרתי. <laughs> אם אני לא מבין, אני לא עושה. אני צריך להבין. אתה יודע, אתה מכיר את החוזרים בתשובה שלהם. כן, ודאי. זה אמנם כבר התחלתי לדבר עם השם, הייתי מדבר עם השם. זה ברור, זה כבר היה טבעי אצלי. זה רק והלך והתחזק, מאוד התחזק. אבל קיום המצוות, לא. אני צריך להבין, אם לא מבין, לא יכול לקיים. אבל פתאום באחד ההתבודדויות שאני מדבר עם השם, פתאום נכנס לי מחשבה. מה, אתה מחזיק את עצמך יותר חכם ממשה רבנו? אתה מחזיק את עצמך יותר חכם משלמה המלך? אם אתה תבין, אז סימן שזה טוב, וזה אמת. ואם אתה לא תבין, זה לא אמת. ואז התביישתי. אמרתי, מה, אני יותר חכם ממשה רבנו? שהיה בשמיים, שלמה המלך, וכל הצדיקים? באותו רגע החלטתי, זהו, אני מקיים את התורה ומצוות בתמימות. אז גזרת את הכוכב. הכל, הסתפרתי, לקחתי תפילין, נכנסתי לישיבה, ממש. יש לך תמונות בבית עם הכוכב? כן, כן, יש לי. כן? מעט, אמנם, אבל יש לי, כן. 
אוקיי. אז מה באמת אחרי קיום מצוות, אפילו מתוך אי הבנה, אתה הולך, לומד וכולי וכולי, ואז אני קופץ קצת כמה שנים קדימה, מתי אתה מבין שאתה יכול גם להיות בעצמך רב, להנחיל את זה לאחרים? התחלתי לקלב אנשים כשהייתי עוד עם סלות ארוכות. באמת. אמונה. כל מי שפגשתי אותו, גם באוניברסיטה, מדבר איתם אמונה, מדבר איתם, יש בורא לעולם, תדברו איתו, תדברו איתו, תראו, אתם תתבקשו ממנו, אתם תראו שהוא יענה לכם, אתם תראו. התחלתי לקרב אנשים. אם ננסה אבל לנתח את זה מבחוץ, מה הרב חושב, למה אנשים נמשכים לרב, למה שהרב מעביר? כיוון שזה כל כך פשוט. קשר בו לעולם, יש בו לעולם, פשוט. החיים יפים, מתוקים, החיים ממש יפים. ממש נהנים להיות לעבוד השם, שמחים לעבוד השם. שמחים, שמחים במצוות, שמחים בתורה. תענוג, זה חיים יפים. חיים מלאים, כל מצוות זה תענוג אחד גדול, כל תפילה, כל עבודת השם. אבל אדם ששקוע בעולם החומר, הוא שומע את הרב, אז עוד עם השיער הארוך וכולי, והוא אומר, תשמע, הוא מנותק מהמציאות, זה לא מציאותי, זה... אתה יודע, אנשים שמעו אותי... היו סיטואציות, ו... סיטואציות כאלה באמת? תראי, ברור שתמיד, שת... שנים הראשונות היה מאוד קשה לקרב את עם ישראל. למה? כי לא יודע, עדיין לא היה לדע אור. היה מאוד קשה. הייתי מבקש מאנשים, בואו, אני אעשה לכם שיעור, אני אספר לכם בדיחות, אני אשאיר לכם, אתם תראו איזה מעניין, קושי. אולי לא עם... צורת הקירוב אז לא הייתה נכונה? יכול להיות? לא, עוד לא, אין, זה ירד, ירד האור לאט לאט. זה ירד האור לאט לאט. וזה תסכל שאנשים לא מתקרבים, לא רואים את האור שאתה רואה? זה, זה היה... האמת, אני הייתי כולי ככה בוער, והולך, מנסה, לא מעניין אותי. מדבר, <laughs> מקרב, <laughs> ולאט לאט נהיה יותר גדול, ויותר גדול, ויותר גדול. לאט לאט. <laughs> שעד שברוך השם, שאין אנשים, אתה, אתה בא לכל העיר, אנשים צמאים, רוצים, מחכים לבוא לשמוע. אז ממש משלב יחסית מוקדם התחלת להעביר הרצאות בעצמך. מההתחלה, מההתחלה. מההתחלה התחלתי ישר לדבר עם אנשים על האמונה. אבל יש הרבה אנשים גם שיש להם אמונה, ואומרים, שמע, אני מאמין, בסדר, יש משהו וזה, מאמין, צריך לשמור שבת, אני מנסה להיות בן אדם טוב וכולי וכולי, זהו בערך. כי האמונה שלהם היא רחוקה מאוד מהאמונה. אז מה? האמונה זה, כל שנייה אני חי את השם. ראית אותי, ישבתי, דיברתי עם בורא עולם, כל הגן מדבר עם בורא עולם, כל הזמן חי במציאות, בורא עולם נמצא פה, כל שנייה. זה לא פתאום מופיע. אז איך אפשר להקפיץ אותה מדרגה, שהבינו שאמונה זו לא האמונה שאנחנו מדברים עליה? שבאמת עובדה שאנשים קוראים את הסבל בגלל האמונה, אפילו חרדים. עכשיו, 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 לפני שירדתי, הטלפון האחרון שדיברתי, לפני שירדתי, כאשר היה יהודי שהוא אמר לי, כל ימי חייו הוא היה בישיבות, כל ימי חייו, והוא מתקשר להגיד לי תודה. הוא לא ראה אותי אף פעם בחיים, הוא רק קרא את הספרים, וזה הפך לו את ה... זה אין, הוא אומר... קיבלתי טעם ליהדות, קיבלתי טעם לחיים. מצד שני, כומר מדרום אפריקה, כומר, שיצא עיתון לפני שלושה שבועות בערך, שבועיים, שלושה שבועות, איך שהוא מצולם, שהוא היה אצלי בארץ, שאני מברך אותו, הוא משתחווה אליי, ואני מברך אותו, הוא קנה אלפיים ספרים מגן האמונה, קנה עוד אלפיים ספרים מגן האמונה, ושבוע שעבר היה אצלי יהודי מדרום אפריקה, הוא אומר שהוא היה במוסך. אז איזה גוי שואל אותו, תגידי, אתה רואה את לא גן האמונה? אתה מכיר שלום הראשון? בטח אני מכיר. אצלנו בכנסייה כולם לומדים גן האמונה. גם בכנסיות. גם בכנסיות. טוב, עוד מעט תהיה גם במסגדים, אבל מה באמת סוד ההצלחה של הספר? בואו ננסה שנייה לצאת מהספקטרום שלנו. למה הספר הזה ספציפית הצליח לדבר לכל כך הרבה אנשים? מכומרים עד רבנים. כולם. כי באמת העולם היה רחוק מאמונה. אנשים לא יודעים מה זה אמונה. אמונה, מאמין שיש בורא לעולם וזהו. הוא לא מאמין שכשהשוטר מדבר איתו, זה השם מדבר איתו. הוא לא מאמין שאשתו מדבר איתו, זה השם מדבר איתו. הוא לא מאמין שהילד לא שומע לו, זה השם רוצה שהוא לא ישמע לו. הגן האמונה מסביר לאדם שכל רגע בחיים זה אמונה. לכן אין דבר בעולם. תפתח את הספר, אנשים שואלים שאלה פותחים. תפתח את הספר. כל... אני יודע שיש גם סיפור מעניין על כתיבת בגן האמונה. זאת אומרת, גם הוא לא היה משהו שתוכנן, אלא היה סוג של אילוץ. בואו נשמע את הסיפור. פשוט, האמת הוא שאני, שכתבתי חוברת קטנה, קוראים לה להצליח במבחני החיים. 
שהעולם הזה יש בו מבחנים, צריכים להצליח בו. מה שהשוטר עוצר אותך זה מבחן. אם תאמין שזה השם שעוצר אותך, או תחשוב שהשוטר עוצר אותך. כן, כמה שנים היית בתשובה כשכתבת את החוברת? כבר הייתי... די הרבה שנים כבר. ופתאום ראיתי שכולם מתלהבים מהחוברת. משהו. אז אמרתי, אם ככה, אז בואו נכתוב. אז כתבתי את הסבב בגלל אמונה קטן הראשון. מתקשרים מהדפוס, כבר כל מי שבדפוס, העובדים לוקחים את הספר ורוצים כבר לקנות בדפוס. <laughs> כולם, כל מי שקורא בספר, פותח, רוצה לקחת את הספר. התחלתי לאט לאט להבין מהחרדים, רבנים, אומרים לי, שמע, לוקחים כמויות, מחלקים את זה בישיבות. התחלתי להבין, אה, באמת, אני חושב ש... <laughs> עכשיו אני מבין שבאמת העולם רחוק מאמונה. באמת, ושהשם זיכה אותי שעובר דרכי אור הנפלא הזה של האמונה וזהו. אבל היה עוד סיפור נוסף, שזה בעצם כדי להחזיר איזשהו חוב, נכון? לא. משהו עם דירה. לא, זה ספר אחר. אה, זה ספר אחר. איזה, בגן השלום? בגן העושר. בגן העושר? רגע, מה היה הראשון בגן האמונה? הראשון הראשון זה היה בגן האמונה. אוקיי. אז איך באמת, מה הוליד את בגן העושר? אני פשוט הייתי פעם בעל חוב גדול מאוד. קניתי דירה ולא מכרת את הדירה, בקיצור הסתבכתי בחובות עצומים. ונו, מה עושים? הולכים לדבר עם בורא עולם. אחד אמר לי, תלך לעבוד, אחד אמר לי, תלך לחוץ לארץ לאסוף, אחד... אמרתי, בשביל מה? יש בעל הבית בעולם. נדבר איתו, הרי אין איסורים לא לעבוד. ואם יש לי חובות, סימן שיש לי עבוד. אז אמרתי לבורא עולם, בורא עולם, תראה לי מהו העוון שבגללו אני בעל חוב. אני רוצה לעשות תשובה, הרי אין ניסויים לא לעבוד. התחלתי לדבר עם בורא עולם, וממש ראיתי ניסים ונפלאות. תוך עשרה חודשים לא נעלמו כל החובות. בלי לדבר עם שום בן אדם. ניסים ונפלאות. ואז כתבתי את הספר הזה בגלל העושר, שהסברתי איך יוצאים מהחובות, חיים באמונה על פי הפרנסה. ו... יש הרבה אנשים שיראו אותנו עכשיו בטלוויזיה והם לא יודעים גם כן, יש להם צרות והם ידברו עם הקדוש ברוך הוא והם לא יקבלו תשובה אולי כמו שאתה קיבלת. תדע לך, זה שדיברתי איתו מאמריקה עכשיו, עומד לך אחרון, הוא אמר לי שהיה לו חובות גדולים באמריקה והוא עשה את ההתבודדות הזאת כמו שכתבתי בספר והבנק סגר לו וביטל לו על 250 אלף דולר חובות. הוא אמר לי, ניסים כמו שכתבת בספר. שיקחו את הספר וילמדו אותו ויעשו מה שכבר כתבתי ויראו, על זה אני שמעתי בלי סוף סיפורים. אפרופו ניסים, על איזה ניסים ונפלאות הרב דיבר קודם? אני באמת רוצה לשמוע ברזולוציה קצת יותר נמוכה. מה היה למשל? מה שאנשים באו שהיה להם מחלה קשה מאוד והסברתי להם איך לעשות התבודדות. טוב, אבל אצל הרב, מה הרב ראה בחיים שחיזק אותו, ראה ניסים ממש... מול העיניים. בלי סוף ניסים הייתי. מה למשל? בלי סוף ניסים אני... בכל מיני תחומים בחיים הייתי ניסים. כל מיני תחומים. מה שהבניין של הכסף שסיפרתי עכשיו. הייתי ניסים. אני מדבר בו לעולם והשם סדר לי את כל העניינים. מחזיר לי חובות ו... הייתי ניסים בכל התחומים, ברפואה, בכל מיני תחומים. בטח, הייתי ניסים גדולים. למשל, פעם השן ברח ניפח לי את השן, ביום שבת. כואב, לא? מה עשיתי? טיפול שורש. איך אפשר לעשות טיפול שורש בשבת? הלכתי לדבר עם השן. אמרתי לי, בוא לעולם, הרי אין ניסויים ללא עוון. אז יש עוון שבגללו ניפחת לי את השן. תראה לי מהו עוון. דיברתי עם השם שעה וחצי, חזרתי מההתבודדות, בלי נפיחות, בלי כאבים. אבל איך אתה מקבל את הידיעה מה עוון, מה זה? כשאני מדבר, כשאתה מדבר בוא לעולם, מבקש ממנו, ואי לך בלב. אין לך בלב, גם אתה מתחיל לחשוב, בוא נעולם, אולי אכלתי משהו מאכלת הסורות, מה שייך לשיניים. זה ברור לי, אם אני אעשה תשובה, על המקום צריך לרדת לי הכאבים. אבל יש אנשים שהם עושים את זה, וזה לא עובד, זאת אומרת, הם גם מדברים והם לא שומעים בחזרה, או שהם לא מרגישים בחזרה. אם אדם הוא חזק באמונה, שוודאי, בוא נעולם שומע אותנו, מה זאת אומרת אתה שומע אותנו? לא, הוא שומע בסדר, אבל אתה יודע, זה לא... לא, לא, אם אתה מאמין שבאמת אין איסורים לא לעבוד, זה אצלי היה נקודת המפתח בתשובה שלי. אין איסורים לא לעבוד. נקודת מפתח בתשובה שלי. אם אתה מאמין שאין איסורים לא לעבוד, בוא נעשה לעשות תשובה. ואני מקווה לעצמי לעשות תשובה, 
מיד אתה מראה ישועה, אין דבר כזה. אז חשבתי, אולי אני לא מחייך מספיק, כל מיני דברים חשבתי. קיצור, אין דבר כזה. אם אדם הוא חזק, בורא עולם עונה לו בלב. בורא עולם שומע אותנו ועונה לנו. אין דבר כזה, הוא שומע אותנו ועונה לנו. לכן אמרת, אתה אומר, אני כל יום עולה ניסים. כי כל יום יש לי דברים שאני מבקש, כל יום יש לי דברים שאני מתפלא עליהם, כל יום אני עולה ניסים. אפילו, אתה יודע מה, אפילו דברים, תצחק. נוסע עם מישהו לתוך מרכז ירושלים, הוא אומר לי, אתה יודע, אין פה חניות. מה זאת אומרת חניות? בורא עולם, תזמין לנו חנה, בדיוק ליד המשרד. הוא שומע אותי מתפלל, הוא אומר לי, מה, אתה מתפלל חניה? מה זאת אומרת? יש השגחה פרטית. אנחנו מגיעים, אחד יוצא, נכנסים. הוא אומר, פעם ראשונה, אני, הוא, 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 הוא בא למשרד שם, פעם ראשונה שמצאתי חניה. ואז הוא, הוא, הוא בעצמו התחיל להתפלל, הוא אומר לי, מאז אני כל יום רוצה חניה. <אח> אתה לא, אדם חושב שבעולם הוא רק נמצא בשמיים, כל תנועה, אז לכן, אני יכול לראות ניסים בכל רגע בחיים שלי. כי כל הזמן אני מדבר עם בורא עולם, כל הזמן. בוא נחזור לרב, הקמת את מוסדות חוט של חסד. ישיבה, בתי ספר, תלמודי תורה. כן, ספר לבנות. ספר לבנות. מה הדברים הכי קשים, הכי מאתגרים בדור הזה? עובד הרבה עם ציבור, מה אתה רואה? מה הדור הזה צריך? איפה הדור הזה תקוע? הדור הזה תקוע, שהם לא מתקרבים לעניין של החיוכים. זה מה שחסר לדור הזה. כולם בדיכאון, בחרדות, בבלבולים, כי הם רחוקים מהאמונה הפשוטה שאין רע בעולם, שהשם הוא טוב בטיב והכל לטובה. לא הבנתי, אבל למה לחייך? באמת יש דיכאונות, באמת יש צרות. אתה רואה אנשים שזה צרות שאי אפשר להגיד, שמע, זה כן טוב. אישה התאלמנה מבעלה, יש לה חמישה ילדים, לא יודע מה. כאילו יש דברים שהם באמת לא פשוטים. להגיד לחייך, לחייך, אז הם יגידו לך, תשמע, אל תדבר איתי סיסמאות, דבר איתי תכלס, וקשה לי. אתה יודע מה? נגד עובדות אתה לא יכול להתווכח. אלמנות, אלמנה מול הבעל שלה שזה, אומר תודה לבוא לעולם. למה? כי הם למדו על בית הספרים שלנו, שמרו על בית הדיסקים. והחדירו לעצמם את האמונה של רע בעולם. איך זה מבחינה אישית לנהל כל כך הרבה מוסדות? קודם כל, נעזוב את סוגיית הזמן בכלל, שאני לא יודע איך אפשר לנהל גם וגם. ילדים, גם כן, ברוך השם, לא מעט ילדים. איך אפשר ככה לנהל חיים ככה? אני לא מנהל כלום, בורא עולם מנהל את הכל. זו הנקודה, שחיים את האמונה. איך אפשר להתנהל דרך בורא עולם ככה? רק על זה שאתה כל הזמן חי עם בורא עולם, מודה לו, מבקש ממנו, חי. אבל יש הרבה אחריות, אין איזושהי קריסת מערכות, רצון לפעמים... ככה להתאוורר, לקחת אוויר. אני רק קורא את הספרים, ואני לא יודע מאיפה יש לרב כל כך הרבה זמן לשבת ולכתוב אותם. תראה, באמת זה סייעתא שמיא. איך הבעל שם טוב ישבו במוצאי שבת, אמרו, שבטח שערים, שערים, שערי אמונה, שערי פרנסה, שערי... שאלת הבת שלו, איזה שער הכי חשוב? אמר לו, שער סייעתא שמיא, מה לצודקת. זה סייעתא שמיא. תראה, כשיש שמחת חיים. חיים באמונה של רב העולם, חיים באמונה של רב העולם, שמחים, אני שמח, כל הזמן אני שמח, אין דבר כזה, שמח בתורה, במצוות, וכל דבר שמח, שמח, קודם כל שמח. שמח, שמח, אבל יש, מה מרגיז את הרב? מה מכעיס את הרב? יש בטוח דברים כאלה. תראה, כשהילד שלי לא קם טוב לתפילה, זה מצער אותי, לא מכעיס אותי, אבל מצער אותי. שעוד אין לו זריזות בתפילה, זריזות בזה. אבל מה, אני מתפלא על זה, אני רואה ניסים. מה עוד, למשל במוסדות, שוב, שזה לא, לא פשוט. כן, תראה, לא קל, יש הרבה קשיים. מה למשל? הרבה קשיים יש עם אנשים שאתה עובד איתם, ופתאום זה לא הולך כמו שאתה רוצה, ולא אנשים לא קולטים את הדברים כמו שאתה רוצה. יש הרבה קשיים. גם יש קשיים בכל הניהול של המוסדות. בטח, יש קשיים. בכל אופן, זה מוסדות ענקיות, זה, זה ממש מפעל גדול מאוד. Mm-hmm. יש קשיים וזה, אז מתמודדים בתפילות. אתה לוקח אחד הספרים וקורא, ואז... לא, לא צריך, כאילו... אני לא הולך לדבר עם השם. לא, יש לי בעיה, אני הולך לדבר עם בורא עולם. אבל לא הכול הוא פותר, הרי 
זה, זה ויכוח... אתה יודע מה, הכל הוא פותר. לא, אבל זה, אני, אני אגיד, שנייה, זה, זה, זה ויכוח שלי עם <laughs> קרוב משפחה, שהוא גם ברסלב, שהוא אומר, תשמע, אני, הזיווג שלי יבוא, לא משנה מה, אני אשב וזה, הקדוש ברוך הוא קובע. אני אומר לו, לא, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלך. <laughs> הוא לא, עכשיו, אתה תתפלל, ת, תבקש וזהו, הכל הוא... זה. יש מניעות שהן לא קשורות אליך, והן לא קשורות לתפילות שלך, והן לא קשורות לרצונות שלך. השאלה, מה נכון? האם באמת כאילו תפילה עושה הכל, או שיש גבול גם לזה? תראה, ודאי שכשיש איזושהי השתדלות מסוימת, אז עושים השתדלות מסוימת. אבל בדרך כלל, העיקר זה התפילה. גם לי אמרו לי, אתה ברסב, לא יהיה לך שידוך. כן, למדתי בישיבה ליטאית. אתה יודע מתי יש שידוך? אמרתי להם, אני... הזיווג יגיע עד הישיבה לדפוק אצלי. מה היה? הרב של אשתי, הוא היה חבר טוב של הרב שלי בישיבה, והוא, אשתי שתהיה, אז היא ככה, ההורים שלה גרושים, וזה, אז הוא, הרב הזה לקח אותה כאילו, כמו בת שלו. והוא בא, דיבר עם הרב שלי, והרב שלי אמר לו, שמע, יש לי תלמיד, וזה, והפגישו אותנו והתחתנו. כמו שאמרנו. אבל עכשיו, הוא עלול, אני לך. הוא עלול, הרבה חבר'ה ששומעים את זה, הרווקים, יגידו, הנה, בא לרב הראש עד לישיבה, אז גם אני יושב רגע על רגל. אבל מה עשיתי? התפללתי. אז גם הם מתפללים, וזה, השאלה אם אין בזה סכנה, אם אין בזה סכנה, בזה שאדם הוא ככה אוטם את עצמו, אומר, אני מתפלל, אני נסעתי לאומן, זהו. יש פסוק, הבוטח בשם חסד יספרנו. אבל השאלה, איפה המקום של ההשתדלות פה? אם יש השתדלות, אז עושים. אבל פה, בין יש שידוכים, איזה השתדלות תעשה? אתה יודע... להירשם אצל שדכניות, לבקש מאנשים שמכירים. אתה יכול לדעת איפה השידוך שלך נמצא? לא. לא, אבל העולם יודע. אז אם השם יוצא, למשל, אם השם יוצא והיה מי שאומר לי, תשמע, בוא לשדכן פלוני, אז הייתי הולך. כי זה הייתי רואה שזה השגעה פרטית. אבל לעת עתה אני לא רואה שום השתדלות, חוץ מתפילה. אני לא שאני מתנגד להשתדלות. אם תבוא ותגיד לי, שמע, שלום, יש לי חבר, יש לו זה, או משהו. אז הייתי רואה גם בזה השגחה פרטית, שהנה, מי שלח אותך? השם, שאני הולך לשעתך. אבל, אבל זה, זה לא שאנחנו, תשב, אני לא יושב. אין לי בינתיים מה לעשות, חוץ מתפילה. והתחזקתי באמונה שהקדוש ברוך הוא, הוא כל יכול, וישגיח עליי, והשידור שלי יעבור. ובאמת, כמו שהתחזקתי באמונה, ככה השם עשה, כן. אין, בעבודה בשם חסד יסבבנו. אז דיברנו על הרבה אמונה, אבל שוב אני רוצה לדבר על המוסדות. מה קורה כשתלמיד... של הרב שהשקיעו בו ונתנו לו ותמכו בו וקראת הספרים, הוא עולה, נופל, קם, ובסוף אפילו לפעמים יוצא מהזרם לגמרי. מה זה עושה לרב באופן אישי? מצער, זה מצער מאוד. זה... אנחנו מתפללים, לא ניגע לריק ולא נלד לבלה. אבל מצד שני, ברוך השם ההצלחה היא גדולה מאוד. אז ודאי שיש הרבה מה לשמוח, אי אפשר... תמיד יש את המושג להסתכל על חצי כוס המלאה. כן. כל שכן ש-99% מהכוס המלאה. אפרופו תלמידים, אני יודע שיש הרבה אומנים גם שמתייעצים עם הרב, מקושרים לרב. זה פשוט, הגיעו אליהם הספרים. בגלל הספרים כולם? כן, ממש, ובאו אליי והתחברו, פשוט התחברו. במה הם מתייעצים? באמת, זה תחום מאוד מאוד לא פשוט. להופיע, זה הופעות מעורבות. הטקסטים של השירים, על זה מדברים כבר? האמת הוא שטקסטים של השירים, כן דיברנו איתם, והם התחילו לשנות מאוד את הטקסטים של השירים. מאוד. אין, זה שינוי ממש מהותי. ממש. הסברנו להם את העניין הזה, שאתה, יש לך, בוא העולם נותן לך כישרון, ואתה יכול להעביר אור לעולם, אז תעביר את האור, ועכשיו זה באופן טבעי זה יוצא. הם התחילו להתחזק באמונה הזו. זה באופן טבעי זה יוצא גם. ברוך השם, ברוך השם. יפה, והרב עצמו שומע מוזיקה? אין לי זמן. פה ושם. טוב, יש בדיחה לסיום? ככה לסגור עם חיוך? איזה בדיחה, אספר לכם. אישה מצאה את התמונה שלה בכיס של בעלה. אומרת לי, בעלה, מצאתי את התמונה שלי בכיס שלך. הוא אומר, כן, כל הזמן אצלי. כן, לא ידעתי, ככה אתה אוהב אותי? מה? הוא אומר, כן, התמונה שלך מנהמת אותי מאוד. מנהמת אותך? חשבתי שאתה סובל איתי. איך זה מנהם אותך? כשיש לי צרה, אני מסתכל על התמונה ואני מתנהם. צרה יותר גדולה. לא, לפי גן השלום. 
טוב, הרב שלום ארוש, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, ושמחנו וחייכנו וצחקנו, וגם למדנו. אז תודה לך. תודה גם לכם, אני מאוד מודה לערוץ הידברות, אני שומע הרבה תגובות. הערוץ הזה עושה פעולות יפות, ואני מברך את הערוץ הזה, שיהיה לכם סייעתא צמאיה, וסייעתא צמאיה גדולה והצלחה גדולה. כי באמת, אתם ממש, ממש, הערוץ הזה עושה עבודה יפה מאוד. טוב, גם בעזרתך. כל בחס תחינה ביחד, כל אחד, ברוך השם. ותודה רבה גם לכם. נתראה כאן שוב בכיוון אחר בפעם הבאה. אמונה. זה לדבר עם השם. גירוש. זה להחליף צרה בצרה. משפחת הראש. זה משפחה שמחה וטובה, ברוך השם. שוב איראן. או, תלמיד מצוין. בכי. בכי שזה בא מתוך שמחה. ועברים לשם. חלום שטרם נגשמת, שכל העולם יאמינו בחשבון. <laughs>